ሶስት የሮመን መጽሐፍ ሐሳቦች የን ክፍል ዛሬ ማካፍለውን ክፍል ሊገልጹልኝ የሚችሉትን ሶስት የመግቢያ ሐሳቦች ሊናገር አንደኛ የሮመን መጽሐፍ በተለይ ምዕራፍ 7 ሁላችንም ይመለከተኛል የምንለው መጽሐፍ ነው አንድ አንድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 66 መጽሐፍት ቢኖርም የዳዊት መጽሐፍ ለምሳሌ ስናነቦ ሁላችንም ልባችን እንነካለን ለምን ብትሉ ብዙ መብራሪያ ሳይሰጣው ይናገረናል አንድ አንዱ መጽሐፍ ገና እስቲ አሰሳ እናርግና ከዛ በኋላ ተመልክተን ስናበቃ ትርጉሙን ፈልገን ከዛ በኋላ ከህይወታችን ጋር ለማዛመድ ጊዜ ይፈጃል አዋቂም ይጠይቃል አንዳንዱ መጻፍ ግን ገና ስናነሳው እግዚአብሔር እረኛይ ነው የሚያሳጣይ ነገር የለም በቃ ተናገረን ማለት ነው ስለዚህ መዝሙር የዳዊትን በጣም የምንወድበት በቀጥታ ስለምናገረን ነው ሮም ምዕራፍ 7 አሁን የማካፍላችሁ ክፍል ሁላችንም ሐሳቡን እንጋራዋለን ለማለት ነው እዚህ ውስጥ ያለው የጳውሎስ ትግል ትግላችን ነው የጳጽሎስ ጸሎት ጸሎታችን ነው የጳውሎስ ውጊያም ደግሞ ውጊያችን ነው የጳውሎስ እንደው ቢሆን ብሎ ምሻቱ ፍላጎቱ ሁሉኛ ምሻትና ፍላጎት ስለሆነ ምራፍ 7 ዛሬ ሁላችንንም የምንመለከተን ክፍል ስለሆነ የምስራችን ነው የምንመለከተን ክፍል መማር ሁለተኛው ወደ ሮም ምራፍ 8 የምንሄድበት መንገድ የሚያልፈው በሮም ምራፍ 7 በኩል መሆኑንም ማወቃችንም ነው ምን እንደ ሮም ምራፍ 8 ውስጥ ያለው ብትሉ ሮም ምራፍ 8 ውስጥ ይገርማቸዋል ተደጋግሞ የምናየው የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ማለት ነው አንድ ብርቱ ክርስቲያን እንዴት ስራ እንደሚሰራ እንደሚጸልይ እንደሚያገለግል ኃይል አግኝቶ በኃጢአት ላይ አልፎ የሚሄደው እንዴት ነው ይባል የመንፈስ ቅዱስ እርዳታን የምናየው ሮም ምራፍ 8 ውስጥ ነው ግን ሮም ምራፍ 8 የሚወስደን መንገድ በሰባት ነው የሚያልፈው ሌላ አቋራጭ መንገድ የለም እዚህ ትግሉስ ካላችሁ አብርንን ያለ ነው ለምሳሌ ወደ ተስፋይቷ ምድር የሚሄደው መንገድ ተስፋይቷ ምድር የሚወስደው መንገድ በመድረ በዳ ነው የሚያልፈው ሌላ አቋራጭ የለም የለም እንዳውም አቋራጭ እመስለውን እግዚአብሔር ከለከላቸው ፍልስጤማውያንን ሲያዩ ምናልባት ተመልሰው ወደ ተስፋይቷ ወደ ግብጽ እንዳይመለሱ እግዚአብሔር በመድረ በዳ በረጅም መንገድ ወሰዳቸው ይላል እንግዲህ ወደ ተስፋይቷ ምድር ለመሄድ የሚፈልግ ሰው በመድረ በዳ በኩል ማለፍ አለበት ወደ ሮም ምዕራፍ 8 መሄድ ያለበት ሰው በሰባት በኩል ማለፍ አለበት ይሄ ሰባት የጦርነት ምራፍ ነው የትግል ምራፍ ነው እዛ ውስጥ ካለን ማንም ከዚህ ኤግዛምት የሆነ የለም ሃሌሉያ ማለት አለብን መንገዱ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ወደ ሮም ምዕራፍ 8 ውስጥ እንገባ አንድ የድል ተራራ ይታየናል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ መንገዱ አሁን ይሄ ስለሆነ ደስ ይበለን ሶስተኛ ሮም ምዕራፍ 8 ድረስን ማለት የሮማ ምራፍ 7 ህይወት ጨረስን ማለትም አይደለም ይሄም ደግሞ በጣም አስፈላጊና ዋና ሐሳብ ነው የምናገረው እንደው ጣላት አይፈታተነው እሱ እኮ አልፎ አልፈተናውን ሁሉ የሚባል ክርስቲያን በዚህ ምድር ላይ የለም ስቲል ሐዋርያው ጳውሎስ 8 ውስጥ ነው ያለው የድል ህይወት ነው የሚኖረው ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነው ግን ሁሉ ግዜ በተጠንቀቅ ነው የሚኖረው ምክንያቱም የምራፍ 7ቱ ማንነትም ከሱ ጋር እንዳለ ያውቃል ይሄን ሐሳብ በደም ብስ ላብራራ ባካቹ በደም ስሙ አላዛር ሞተ ከዛ በኋላ ተቀበረ ያ ብቻ አይደለም አራት ቀን ቆይቷል ሸቷል ኢየሱስ መጣና ወዴታ ኖራችሁ ናና ያሉት ሄደ ድንጋውን አንሱ ስላቸው አረ ይሄ ሸታል አሁንማ ወደዛ አትቀረብ አሉት ጌታ ግን ምን አለ እንደብታምኑ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ይችላልላችሁ አንሱ ሲል ድንጋው ሲነሳ ከዛ በኋላ አላዛርና ወጣ አለው አላዛር እንደተገነዘ ብድግ ብሎ ወጣ ጌታ ምን አለ ፍቱትና ይድ ልቀቁት አለ እና እንደዚህ ታስሮ ነበር ተፈታ ከዛ በኋላ አላዛር ተለቀቀ አላዛር እስቲ ህይወቴን መስክርልኝ ምራፍ 12 ላይ ገርማቸዋል ብዙ ሰዎች ኢየሱስን ብቻ ሳይሆን አላዛር ለማየት ይጓጉ ነበር ሞቶ ነበር ተነስተዋል ይያሉ አላዛርን ያያሉ አላዛርን እስቲ ስለመንፈሳዊ ህይወቴ መስክር ብትሉት እንደዚህ ብሎ ነው ማሰከረው ሞቼ ነበር ምገርም ነገር ነው አራት ቀን ተቀብረ ነበር ኋላ ጌታ ተነሳ መጣ አስነሳኝ እና አሁን ያውነኝ ነው የምለው ስለ ሞቱ እንደ አላፊ ጊዜ አርጎ ነው ምናገረው እንጂ አሁን አዲስ ሰው ነው እሱ እኔና እናንተ ግን እንደ ቤተክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ሞተን ነበር መቼ ሮማ ምዕራፍ 6 ላይ ይወላችሁ ከሱ ጋራ በመስቀል ላይ ተሰቅለን ከሱ ጋራ ተቀብረን በጥም በጥምቀት ከሱ ጋራ ደግሞ በትንሳኤው ተነስተናል አሁን እንደ አላዛር ግን ነበረ ይያልን ማውራት አንችልም ነበረ ብቻ ነበረ ግን አሁንም ደግሞ ይሄ ስጋ ይሄ ለሞት የተሰጠ ስጋ ከኛ ጋራ አለ 
ያላዘር ስጋ ነው ከሱ ጋር አይደል አዲስ ነው አላዘር ማለት ተነስተዋል ምንም ቁስል እሱ ላይ የለም የነና የናንተ ስጋ ግን በዚ ምድር በጉዞ ላይ ስካለን ድረስ እስከመጨረሻው ድረስ በሞትች ምድር እስከመለቅበት ጊዜ ድረስ የሞተ ማንነት በእኛ üst አለ በጣም እንደሰሙኝ ይፈልጋለሁ ሮሜ ሰባትን ጨረስ ስምንት ገባ ማለት ሰባትን ጨርሰናል ማለት አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ እየሰበከ ለሌሎች ከሰበኩኝ በኋላ እነ ራሰ የተጣሉኩኝ እንዳልሆን ይሄንን ስጋ የምናደርጋለሁ አለ እጎሽመዋለሁ ተነስተዋል የትንሳኤ ኃይል አለ በሱስ ግን ይሄ ስጋው እስቲል የቆም ስረኛ ነው እስቲ የቆም ስረኛ የምታቁ ሰዎች ከከተማ አትወጣም እነ ፓስፖርት አይሰጥህም ሀገር አትለቅም ግን ነጻ ነህ ግን ደግሞ በጥንቃቀ ነው የምትያዘው የሚባል ስረኛ ማለት ስጋችን ስጋችን የምስራች ሁላችንም ሃሌሉያ በጥንቃቀ የሚያዝ የቆም ስረኛ ነው ስምንት ውስጥ እንኳን ብንሆን ቼክ ማድረግ አለብን ሰባቱ ውስጥ ይሄ ወደ ታች የምስብንን የምጥለንን ከኃጢያት ጋራ የሚያነካከንን ሁሉ ግዜ ቼክ እንድ ባላንስ ያስፈልጋል ስለዚህ ሶስት ነገር ነው ያልኩት የመጀመሪያው ሁላችንንም ይሄ ትምርት መለከተናል ሁለተኛ መንገዱ ይሄ ነው ሶስተኛ ምራፍ ስምንት ድረስን ማለት ሰባትን ጨርሰናል ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ ካልኩ በኋላ ስለ ሶስት መንፈሳዊ ህጎች አካፍላችኋል የመጀመሪያ ህግ ሮሜ ሰባት ላይ ተጻፈ የመጀመሪያ ህግ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ህግ the moral law of god ህግም ይባለው በሳይንስ የትኛው አይነት ህጎች አሉ ያንን ህግ ማወቅ የተፈጠረው ህግ ህጎች አሉ ከነዛ ህግ ጋር መስማማት ማወቅ አብሮ መስራት ያስፈልጋልና ሶስት መንፈሳዊ ህጎችን እናለን የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ህግ ሮማ ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ የሚል ሐሳብ እናገኛለን እንግዲህ ምን እንላለን ህግ ኃጢያት ነው ይቅርታ ነው እኔ አይደለም ነገር ግን በሕግ ባይሆን ኃጢያትን ባላወኩኝ ነበር ይላል ሕግ የምባለው የሙሴ ሕግ በደብረሲና ተራራ ሙሴ ተቀበለው የእግዚአብሔር ሕግ የዛሬ ሁለት ሳምንት አቶ ሕግ ብለን በመሳለ የተማረ ነው አቶ ሕግ የምባለው አንድ ሰው ነበር ከዛ በኋላ ወይዘሪት ክርስቲያን የምትባል ልጅ ወደደ ወይዘሪት ክርስቲያንና አቶ ሕግ ተጋቡ ያልነው ይሄንን ትምርት ለማስተላለፍ ፈልገ ነበር አቶ ሕግ በሚያደርገው ነገር በሙሉ ትክክለኛና ጻድቅ ነው ተባብለን ነበር እንግዲህ ምን እንላለን ሕግ ኃጢያት ነው ይሄውላችሁ አቶ ሕግ ኃጢያት ሰርቷል አልሰራም አይደለም ነገር ግን በሕግ ባይሆን ኃጢያት ባላወኩኝ ነበር ይላል ይገርማቸዋል ሕጉ ኃጢያትን ማግኒፋይ ያደርጋል እኔ ቀድም ፓወርፖይንት ላይ ራስን አይቼ ነበርና ደነ እንደዛ ነኝ ይሄ ሁሉ ሽበታም ነው ማግኒፋይድ ያለሆነ ምንም ነገር የለም ለዚህ ነው እኔ እንደዚህ በቃ ፓወርፖይንት ችግር ነው እኔ ማለት ይሄንን እዛ ላይ ቀድም ያያችሁ ትንሽ አርጅቷል ስለዚህ ቀንሱለት ሕግ የሚያረጋው ምን መሰላችሁ ሕግ የሚያረጋው ያሳየናል ምን አህል ኃጢያተኞች እንደሆን ምን ያህል ከእግዚአብሔር ሐሳብ እንደራክ ያሳየናል እንጂ አቶ ሕግ ክርስቲያንን ያሳያት ነበር እንጂ አረዳተ ስለዚህ እሷ በጣም ሞራላዊ ተነካ እንዳትከሰው ሁሉ ነገር የሚያረጋው ትክክል ነው እንዳትኖር አቅም አጣች አያችሁ ሕጉ ኃጢያት አይደለም ሕጉ ግን ኃጢያትን ያሳያል ለምሳሌ በዚህ መንገድ ስትነዱ መኪና 65 ምንድነው ስፒድ ሊሚቱ 65 ነው እንባላለን ሕግ ነው እሱ 65 ካየን በኋላ ይገርማቸዋል ሕጉ ነዳጁን አስቀንሶ የሆነ የሆነ ነገር አድርጎ 65 አያደርግ ሕጉ ምልክት ነው የሚሰጠኝ 65 የምናደርገው እኛ ነን ጳውሎስ ምን ይላል መሰላችሁ ሁለተኛው ቁጥር ላንብበውና እንመለስበታለሁ ሮሜ 7 ስራዊት ስለዚህ ሕጉ ቅዱስ ነው ተዛዙ ቅድስ ጻድቅትም በጎም ናቸው ይላል ለነገን አልቻልኩም ተዛዙን መከተል ምን ማለት ነው 65 miles per hour በመናይበት ጊዜ እንግዲህ ከነ በስተቀርናንተ ሁላችሁም 65 ካያችሁ በ65 ነው የምትተዱት አይገርማችሁም የሆነ ነገር አለኛ ውስጥ ምንም ችግር የለም አምስት ከ65 በላይ አምስት ለ70 miles per hour ፖሊስ አቆምም የሚል ነገር ያልሰማሰው አለ አሁን እዚህ ውስጥ 5 ምን ከዛ በላይ አምስት miles per hour የተጨማሪ ብነን ፖሊስ አይዙ 10 ስን ገባ ነው ምን ይዘው እንጂ አምስት እንጨምር ከዛ በኋላ 70 እንገባለ 70 ማይል ፐር አወር ኦሬዲ ህጉን አልፈናል እየሄድን ይያለ ምንም ችግር የለም ግራና ቀኝ አይተን 80 አድርጎን ይላል አይገርማችሁ 
ሐዋራው ጳውሎስ እኔ ምንኛ የተጣልኩ ሰው ነኝ ህጉን አቋለው ህጉን ለመከተል ግን አቅም አጣው ይላል ህግ ያሳያል እንጂ ህግ አይረዳም አቶ ህግ ለክርስቲያን ማረግ ያለባትን ያሳያታል እንጂ አቅም አልሰጣን ስለዚህ ዲፕረስድ ሆነች በጣም በጣም ስትሬስፉል ሆነባት ዳሯ መፍታት ትፈልጋለች አይ ሰዎችን ስታማክር ደሞ አይ በህይወት ዘመናቸው አብራቾ እስካላችሁ ድረስ መፋታት ማይቻልም ተብሎ ተነግሯታል በውጥረት ውስጥ እንደምትኖር ተነጋግረናል ሮሜ 7 14 ላይ ህግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለን እኔ ግን ካጢያር በታች የተሸጥኩኝ የሥጋ ነኝ ይገርመኛል አንድ ነገር አለ ህጉን እንድጥሰው የሚያደርገኝ የእግዚአብሔር ህግ ጻድቅ ነው the moral law of god is good perfect ነው ምንም ችግር የለውም ችግሩ እኔ ግን ለዛ መኖር አለመቻለ ነው እሺ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ሲጽፍ የድሮ ታሪኩን ነው የምጽፈው ወይስ አሁን ያለበትን ነው የምጽፈው የቲዮሎጂ ስነ መለኮት የሚማሩ ሰዎች እንግዲህ ይሄንን በጣም አራት አመት ዲግሪ ያገኙበታል አይ የድሮውን ነው እንጂ አሁንም አንዴት ጎስቋላ ነኝ ይላል የሚሉ አሉ አሁን ጉንፋን አይዘኝ የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን አልታመም የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን እነ ከፈተና ነጻ ነኝ የሚሉ ሰዎች አሉ ባይገርማችሁ ጳውሎስ ብልጭ ተሰጥቶናል የመቼውን ነው የምታወራው ብትሉት ሮመ 7 አይ 2 ን ተመልከቱ ቀጥሎ ያለውን በውስጥ ሰውነተ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለኛልና ይላል አሁን አንድ ከባጥ ያቀል ይጠይቃችሁ ነው እስቲ እዚ ቦታ ያለን ሁላችንም ኦ ላጥፋ ላበላሽ ልስበር የሆነ እንደው በጣም ከባድ ነገር ላድርግ አንድ ነገር ግን ስለራስ ያውቃለሁ በውስጥ ሰውነተ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለኛል የሚል ሰው እስቲ ጁን ያንሳ አልሰማችሁኝ መሰለኝ እሺ በእግዚአብሔር ህግ ደስ አይለኝም የሚል ሰው ጁን ያንሳ አንድ ሰው አግኝቻለሁ አንድ ሰው አውጥቷል ጁን ሁላችንም ውስጥ ምን አለ መሰላችሁ እንድከምም እናጥፋም እናበላሽም አለለ ለምሰማ ጆሮ ጭው የሚያደርግ ወንጀልም እንስራ ግን አንድ ነገር ነው ክርስቲያን የሆነ ሰው በውስጥ ሰውነቱ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል እስቲ ደስ የምለው አሁን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር የተባረከው የጌታ መንፈስኛ ውስጥ አለ በጣም እምናቀው እገሌ ነው ብላችሁ እምናቀው በጣም ታላቅ እግዚአብሔር ሰው አለ ይሄንን ጥፋት እንዴት አጠፋ ብለን እኛውላችንም ምርዶ ተቀምጠናለን ሰውየው ግን ምን አለ አቅም አጣው አቅም አጣው በት ከድሮ ጀምሮ ነን ስከታተለኝ the dark side of my life ነው ደዚ ከድሮ ጀምሮ አይዋለሁ የሆነ ጥላ ይከተለኛል ያ ጥላ ነው አሁን የጣለኝ እንጂ እኔ በውስጥ ሰውነተ እግዚአብሔርን ወደዋለሁ ያረኩትም ነገር ሁሉ ኃጢያት ነው ጥሩ አይደለም ብለው ተናገሩ በውሰውነታችን እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔር ያዛለሁ ሃሌሉያ ደስ ይበላችሁ በውስጥ ሰውነታችን ያው ሰው አይቶ ቮት ሰጥቶን አይደለም ጨለማውስ ብንቀመጥ አጠገባችን ያለ ሰው ባያውቅ ባላችን ምስታችን ወይም ወንድም ሄታችን ፓስተሮቻችን ባያውቁ በውስጥ ሰውነተ እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ህግ ደስ ይለኛል ወደ ምን ልበት ከፍታ እግዚአብሔር ያምጣል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ይሄው ነው እናንተ አሜን አሁን ይሄን ስብከት ፈርስት ሰርቪስ ላይ ስብከ ቢሆን ኖሮ ፈርስት ሰርቪስ ላይ አሁን ተናገርኩት እንተናግረ ቢሆን ኖሮ ስንት ልልታ ስንት ጭብጨባ አለ እዚህ ቤት ውስጥ አረ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ክረምቱ ማለፈኮ በረዶም ቀለጠ አረ እግዚአብሔር ስሙ ይተባረከ ይሁን እሺ 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 አያቹ ይሄ ህግ ይገርማቹ አንጹ ነው ክርስቲያን ምስት አቶ ህግ ባል የፈለገ ነገር ብንነጋገሩ ክርስቲያን የምትለው አንድ ነገር ነው በፍጹም ባልን የምከስበት ነገር የለም በቃ ትክክለኛ ነው ፍጹም ነው ቅዱስ ነው ትእዛዛቱ በሙሉ መስመር ለቀቁ አይደለም አና ግን ለሞት የተሸጥኩኝ ጎስቋላ ሰው ነኝ በውስ ሰውነተ ባለ ማስደሰት በመከረም ለኖር ይለጣ አልቻልኩም ከዛ በኋላ ታውቃላችሁ የሆነውን ነገር ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ሁለተኛው ህግ የመጀመረው የእግዚአብሔር ህግ ሁለተኛው የኃጢያት ህግ ሮመ 7 15 ላይ የማደርገው ነገር አላውቅምና የሚጠላውን ያንን አደርጋለሁ ዳሩ ግን ያንን የሚወደውን አላደርግም አይገርምም ጦርነቱ ይሄ ነው አንድ ሰው የሚወደው እንዴት አያደርገው እምጠላውን ነገር ደሞ እንዴት ነው የሚያደርገው ጳውሎስ ለራሱ ምን ነገረው 
ሮመ 7 19 ላይ የማልወደውን ክፉ ነገር አደርጋለሁ ዳሩ ግን የሚወደውን በጎ ነገር አላደርግም እንግዳውስ የማልወደውን ማደርቆንኩኝ ያንን ማደርገው እና አይደለም በኔ ውስጥ ሌላ ህጋ ያለው እና አይደለም አንድ አንድ ጊዜ ከባድ ጥፋታ ጥፍታችሁ ከአምስት ደቂቃ በኋላ እና አይደለም ብላችሁ አታውቁ እና አይደለም ምንድነው የሆነው አዳ ምንድን አረከው ሐዋናት ሐዋ ምንድን አረክሽ ባቡ ነው እና አይደለም ሐዋራው ጳውሎስ ይያለ ያለው እና አይደለም እነማ በውሱን ተእግዚአብሔርን ማጅስ ማስደሰነው ፈልገው ግን ሳስደስተው አልገኝም እና አይደለም ነው የሚለው በነገራችን ላይ ጳውሎስ እየካደ አይደለም እየገለጸ ነው ያለውን ስፒሪቹዋል ሎውስ ነው የሚያሳየን መንፈሳዊ ህጉን ነው የሚያሳየን እንጂ እንደው አለ እየካደ ሳይሆን this is the reality እና አይደለም ሌላ ህግ አለ የምስበኝ አሁን ለምሳሌ ባለፈ ጊዜ እንዳየነው ይሄ ውሃ ነው እና ወደ ላይ ቦረውረው መሬት ይወድቃል ምንድን ይሄንን እንደሆነ ያስቻለው ምንድነው የመሬት ስበት አለ the law of gravity አለ ይሄ ነገር ከባድ ነው በዙሪያ ያለ አየር ደግሞ ቀላል ነው ከባድ ነገር ወደ ላይ ስንወረውር አይ ከታች ያለው ነገር የመሬት ስበት ይስበዋል ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ መወርወር ስፈልግ ወደ ታች መመለሰኝ ሌላ ህግ ነው ውስጥ አለ ነው የሚለው የመስራች ልንገራችሁ በተፈጠሯችን ሰው ራሱ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም ራሱ ምንም መልካም ነገር ሊያደርግ አይችልም ሳይኮሎጂስቶችን ሳይካትሪስቶችን ስለ ሰዎች ስለ ልቦነ ያጠኑትን ሰዎች አመጣታችሁ እንደዚህ ያረገኛል በቃ ወደ ታች በቃ ራስን ዝቅ ብዬ እንዳይ ብቻ ነው ዶ ከፍታ ይታየኝም ብትሉ ቆይ ሌላ ኃይል አለ ይሏችኋል እስቲ ስለ ራስ ይሄ ነገር እን ከልጅነት ተጀምሮ አባቴስ እናቴስ አያቴስ ቅድማቴስ ከዛ በኋላ አሁን አንተ ምን ነው በየጊዜው ችግሩም ሆነ መፍቴው እኛ ውስጥ እንዳላርጎ ነው የሚያሳየው ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እኔ ውስጥ አይደለም ያለው እኔ ከሌላ ቦታ እርዳታ ፈልጋለሁ እኔማ በውሰው ነተ ለእግዚአብሔር መኖር ፈልጋለሁ ወደ ታች ግን የምስበኝ ነገር አለ ነው የሚለው በዚህ ስትሬስ ውስጥ ነው ያለው ጳውሎስ ሮሜ 7 24 ላይ ግን እንደዚህ ያለ አቤት እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ አረ ለዚህ ከሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል አለ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ የሆነ ነገር ማረግ ፈልጋለሁ አልችልም ማረግ ማልፈልገው ነገር ሳደርግ ገኛለሁ አኔ ተሰቃየሁኝ በዚህ ውስጥ እንደ አይነት ስቃይ ውስጥ ያለን ሰዎች አለ በጣም ለእግዚአብሔር መኖርን ፈልጋለን ግን ዱብ ብለን ተንከባለን ራሳችንን እናገኛለን ለምን ብባል ሌላ ህግ አለ በእኛ ውስጥ ኦፕሬት የሚያደርግ ወደ ታችኛ ለመሳብ የሚቀለው ሌላ ህግ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዴት አይነቱ ሰው ነው እኔ ምንኛ ጎስቋለ ሰው ነኝ ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን አድነኛል አለ እንግዲህ ደህንነት ካለ ሶስተኛው ህግ ላይ ነው የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ህግ ነው ሁለተኛው ያጥያት ህግ ነው ወደ ታች የምስበን የእግዚአብሔር ህግ እንድንኖር ለተፈልጋል ያጥያት ህግ እግዚአብሔር እንድንቃወም ይፈልጋል ሌላ ግን ለእግዚአብሔር እንድንኖር አቅም የሚሰጠን ሶስተኛ ህግ አለ ያ ህግ ምን ይባላል የህይወት መንፈስ ህግ ነው የሚባለው ምን አልባት ቦታውን ካላወቃችሁ አሜን የሚባለው እዚህ ጋር ነው ክብር ለጌታ ይሁን የህይወት መንፈስ ህግ ምን ያደርጋል ይሄ የህይወት መንፈስ ህግ ልክ ጌታን سنቀበል ወገኖቼ ማንንም በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን ምንድነው አዲስ አዲስ ፍጥረት ነው እና ይሄ የህይወት መንፈስ ግኛ ውስጥ ገባ እኛ አልተሻሻልንም ተለወጥን እንጂ አንድ ሌላ ነገር እኛ ውስጥ ገባ የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ጌታ እኛ ውስጥ ገባ አሁን ባለው ሁኔታ ሳይሆነ ምንኖረው ይሄ ሶስተኛው መንፈሳዊ ህግ በጣም አስተዋል አለብን እናንተም እንግዲህ ኡነትን ታውቃላችሁ ኡነትን ማርነት ዛሬ አርነትን መንወጣበት ቀን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ምንድነው መንገዳገደው እንደሰከረ ሰው ዛሬ ክርስቲያን ነገ ደሞ እንደው ነገር የማይታወቅ ዛሬ ጸላይ ነገ ደግሞ ጸሎት ያለበት ቦታ ማለት ደም አልፈልግ ዛሬ አገልጋይ ነገ ደግሞ እንደው አለ አይደል በዛ ማለት ፈማ ምን ነው ችግሩ ይሄ ሶስተኛው ህግ በጣም እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ የህይወት መንፈስ ህግ ሮሜ ምዕራፍ 7 7 ሲያልቅ ጳውሎስ ነው ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ አይደለህ ሸለቆ ውስጥ ነው ያለው አረ ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ምን አለው ስምንት ላይ ግን ይገርማቸዋል ሮሜ ስምንት አንድ ሲጀምር ብሎ ደስ ብሎ ትንደፉከራ ነው ማንም ካሁን በኋላ በክርስቶስ ኢየሱስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን 
ማንንም አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምንም አይነት ኩነነ የለባቸው ምናለ ከተራራ ላይ ነው አዋጅ አወጀው አረ ምንም ኩነነ የለብንም በክርስቶስ ኢየሱስ ሐለ ላሉት አሁን ምንም ኩነነ የለባቸው ከሸለቆ ውስጥ ወጦ ተራራ ላይ ቆሞ ሮመ 8 ተራራ አለ ፎርቲነርስ የሚባል ኮራዶ ተራሮች አሉ ከሁሉ በላይ ሆኑ ሮመ 8 ማለት ተራራ ነው እዛ ላይ ወጣና ሁሉንም ሲያይ አረ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ምንም ኩነነ የለባቸው ማለት ይሄ ፍቃው ያብቃል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ምንድን ነው የተፈጠረው ቁጥር 2 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ አሁን እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ነቃህ አንድ ትሉ ልጅ የምፈልገው እዚህ ጋር ነው በጣም ትልቅ ነገር ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ የህይወት መንፈስ ጨኩ በሉ አንሰ የህይወት መንፈስ በሉ አ ስንት አይነት ህግ አለ ብለናል አንደኛ የእግዚአብሔር ህግ አለ ሁለተኛ ደግሞ የሃጢያት ህግ አለ ሶስተኛው ግን የህይወት መንፈስ ህግ ነው የሚለው እዚህ ላይ ነው የምናየው ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከሃጢያትና ከመውጣርነት ነጻ ያወጣናል አሁን ተመልከቱ ሌላ ነገር እንዳሳያችሁ በዚህ ጀህን ውሃጅ ያለው በወረውር መሬት ይወድቃል ለምን ክብደት ስላለው በቃ የመሬት ስበት አለ ህጉ ይዟል በራሳችን سنፍጨረጨር እንደ መሬት ስበት እንነሳለን እንወድቃለን አሁንኛ ተነስተን ወደማን ወድቅበት ሌቨል ውስጥ መግባት አለብን በዚህ ጀ ደግሞ ትልቅ ወፍጅ ያለው ወይም ደግሞ ምንድነው አሞም ይጆፈ አሞራ በሉት ብቻ ክብደቱን ለመናገር ፈልገ ነው በዚህ ጀ ሁለቱ ደግሞ እኩል ወረወርኩ ይሄኛ ወደቀም ይሄ አሞራ የሚወድቅ መስላችኋል እንዴት ወረውር ምንድነው የሚሆነው ለምን አንድ ህግ ውስጥ አለ በዛኛው ውስጥ የለለ የህይወት መንፈስ ህግ እዛ ወፍ ውስጥ አለ ሃሌሉያ የጥቁር ቸርቾች እኛ እንኳን እንደዛ ማድረግ የለብንም ከባድ ቸርች ነው እና አፍሪካን አሜሪካን ቸርች ፓስተሩ በኃይል ተሰብ ቲቪ ያላየ ሰው ይለም እየመጡ ኦፈሪንግ ይሰጣሉ ኃይለኛ ፖይንት ምናምን ሲመጣ እየመጡ አላያችሁም እንደዛ አ አላያችሁም መሰለም ስላላያችሁም እንብታው ኖሮ ታመጡ ነበር ስላላያችሁ አንድ ሰባኪ ባይገርማችሁ በኃይል ሰበከና ደስ ብሎኛል ደም ቁጭ በየሳ ዋው ይያልኩኝ if you don't give me an offering i will give it to myself ብሎ ከዚህ ኪሶ ሶ እዚህ ኪሶ እናንተ ካል ሰጣችሁ ነራሴ ለራሴ ሰጣለሁ አሁን እናንተ አሜን ካላችሁ ነራሴ ይላለሁ ክብር ለሱ ይሁን የህይወት መንፈስ ይገኛው ውስጥ ጨመረ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ዛሜር የተባረከ ይሁን አሁን ድመን ሲየለቀቁ ይሄዱ ነው ይሁላችሁ እህ ተጽኖኛ አይምሮ ላይ የሚፈጥር ድመንክ ስፒሪት ምሽግ የሚባለው እዚህ ሐሳባችን ውስጥ ነው ያለው ምጭርሰውን በሐሳብ ስለሆነ ያዙልኝ ለቀቅ የሚያደርገን እዚ እነኮ ዝምብ የተራሱ አይደለም የህይወት መንፈስ ይገኛው ውስጥ የሚሰራ የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ አረ ክብር ለጌታ ይሁን አሁን አስቡ አስቡ አሁን አውሮፕላን አለ አውሮፕላን ለምን እንደሆነ የሚበረው ስትሉ የሄሮ ዳይናሚክስ ግልክ እንደወፊቷ አውሮፕላኑ ከባድ ነው በሸክም ትልቅ ትልቅ ነው ስለዚህ ኖርማል ቢሆን ኖሮ ማንኛውም ወደ ላይ ወረወር አውሮፕላንም ቢሆን ወደ ላይ ብትወረውሩት መሬት ይከሰከሳል ግን ምን እንደሆነ አሁን የሆነው ነገር ብትሉ በአውሮፕላኑ ውስጥ የሄሮ ዳይናሚክስ ህግ የመረቲን ስበት የካደሳ ይሁን የመረቲን ስበት ያካተተ ሳይንስ ነው የመጣው ኦኬ በዚህ ህግ የመረቲን ስበት ማሸነፍ እንችላለን አሉ ያውሮፕላን ሳይንስ ተማሩ ሰዎች ስለዚህ አውሮፕላኑ üst የህይወት መንፈስ ህግ ገብቷል ብሎ በቀለ ትምርታችን ጥሩ ነው ጥሩ ምሳሌ ነው እሺ ለትብርት ብቻ የህይወት መንፈስ ህግ እዛው üst አለ አሁን አውሮፕላኑ üst ነው በገባ በጣም በጣም በጾም በጸሎት ቆይቼ አውሮፕላኑ ውስጥ በገባ ሹፌር የለም ማንንም ሰው የለም በቃ በደጋር ገሄን ይሄድ ብል ይሄዳል ለምን የማይሄድበት ምክንያት በአውሮፕላኑ ውስጥ ያለው የአይሮዳይናሚክስ ህግ በካፕቴኑ አማካኝነት መንቀሳቀስ አለበት ከዛ በኋላ አውሮፕላኑ ብድግ ብሎ ይሄዳል ብድግ ብሎ ሲሄድ ከዚህ እስከ ኢትዮጵያ 17 ደቂቃ አየር ላይ ሲሆን የመረት ስበት ተሰብስቦ በእያሉበት በቃኛማ ተረተናል እኛማ ተሸንፈናል የመረስ ስበት የሚባል ነገር የለም ቀረሱ አውሮፕላን ሳይፈጠር በፊት ካሁን በኋላ የመረስ ስበት የለም ይያለ ነው እጃቸውንም ሰብስቡት አይደለም ይገርማቸዋል የመረት ስበቱ ኮንስታንት ነው እስከ መጨረሻ ድረስ አውሮፕላኑን አይለቁም እስከ መጨረሻ ድረስ ውረድ 
ውረድ ውረድ ነው የሚሉት ያ ህግ ደግሞ አትችለኝም እኔ በላይ የበረርኩ ነው ሌላ ህግ ነው üst አለ ይሄዳለሁ አመልጣለሁ አታገኘኝም ይያለ ይሄዳል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ወገኖች ትላንትና ኦ ቴምፕቴሽን የሰይጣን ፈተና ይመጣና የሆነ ነገር ስናይ መቸም ፈተና የማይባለው ነገር ከባድ እኛ ውስጥ ያለውን ነገር ነው የሚጎረግረው አሁን እየሰማሽው ነው እዚህ ጋር ምንም ነገር ከሌለ ፈተና ይለም ገባቻለን በውስጣችን ያለው ነገር የሚኮረኩር ፈተና መንገዳችን ላይ ይመጣል ማለት ነው በፊት የምንወድቅለት ፈተና አሁን ግን የህይወት መንፈስኛ ውስጥ እንዳለ ስናውቅ ከፈተናው በላይ ለንበር እንድንችል አቅም ይሰጠናል ማለት ነው ስንትጋለ 3 አንደኛ ኤግዛብል ህግ ሁለተኛ የኃጢአት ህግ ሶስተኛው በክርስቲና የተቀበል ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበል ነው የህይወት መንፈስ ህግ አለ ማለት ነው ወገኖቼ ይሄ ህግ ስላለ ላስ ቬጋስ ውስጥ ራ ሰርተን በሰላም ጽድቅና ቅድስናን ያበረን ለእግዚአብሔር ክብር ኖርን መኖር እንችላለን ጮክ ብሉና አሜን በለ እኔ አሜሪካ ነው እንጂ የምል ሰበብ አስፈልግ ማለት ነው አሜሪካ ነው ይሄ ህግ የትም ይሰራል በኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል በአሜሪካ ውስጥ ይሰራል በደንበር ይሰራል በአውሮራ ይሰራል በመስራ ቤታችን ይሰራል ዳውንታውን ይሰራል ኃጢአት ባለበት ስፍራ ሁሉ ይሰራል ማድረግ ያለብን በዚህ በሶስተኛው ህግ መኖር ብቻ ነው ይሄንን ያደረገ ጌታ ስሙ የተባረከ ነው እስቲ አንድ ጊዜ ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ 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 ሰይጣኑ እኮ ነው እንደዚህ የፈተነኝ የምባል ነገር የለም ቼክ ያረጋል ሰይጣኑ ይመጣናኛ ምስ በብሊቶቻችን ውስጥ ያለውን አንዳንድ ነገሮቻችን ያንኳኳል ወደ ሆነ ነገር ይስበናል የዛን ጊዜ ሞኝ ይንፈልግ እኔ አሁን ሌላ ህግ አለ በእኔ እንሰራ የህይወት መንፈስ ህግ ስላለ ክብር ለጌታ ይሁን እንድበር የሚያደርገኝ በኃጢአት ላይ እንድቆም የሚያደርገኝ በጨለማው በመናፍስቱ ዓለም ላይ እንድቆም የሚያደርገኝ ሌላ ህግ አግኝቻለሁ ነው የሚለው ጳውሎስ አሁን ቶሎ ሊጨርስ በድል ህይወት ለመኖር በድል ህይወት ለመኖር ሶስት ነገር ያስፈልገናል ሁለቱን ቶሎ ለናገርና ሶስተኛው ላይ ይቆይ አንደኛ ኡነተኛ መሆን ያስፈልገናል ኡነቱን ለመናገር አሁን እንደለበስነው እንዳገጠብ እንዳማረብን ሳይሆን ችግር አለ ባንክራፕት ነን ባንክራፕት ነን በፋይናንሻል ዓለም በውጪ ቢሆን ባንክራፕት ፋይል እናረጋለን በመንፈሳዊ ህይወታችን ቸርች ጎየርስ ለኖን እንችላለን ነገር ግን በቃ ወደ እግዚአብሔር ባለጠግነት አልገባንም ሊሆን ይችላል ያለንበት ሁኔታ ማወቅ ጥሩ ነው ጽድቅን የምንራቡ ብዙአናቸው ይጠግባሉ ይላል አፍን ክፈት ነው ሞላው ይላል እግዚአብሔር ሆይ አንድ ነገርኛ ኡነተኛ ከሆነን ጳውሎስ ምን አለ ምንኛ ጎስቀዋላ ሰው ነኝ አለ እኛ ራሳችን የት እንዳለን እንደው ቴምፕሬቸሩ መለካት አለበት በእውነት እንደምንለው ጌታን እንወደዋለን እንደምንለው በፊቱ እንቆያለን ይበቃል ወድቅ ያለው ካል ንግዛብር ያነሰናል አያችሁ ጳውሎስ ግን እኔ ምንኛ ጎስቀዋላ ሰው ነኝ አለ ሁለተኛው ግን ቱታን እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ሮሜ 7 አራት ላይ ምንኛ ጎስቀዋላ ነኝ ካለ በኋላ ማን ማን ከዚህ ከመውተ ሰውነት ሰው ያድነኛል ነው ያለው ማን ነው እንጂ ምን አይደለም ያለው ሁ እንጂ ዋት አይደለም ፕሮግራም አያድነን የሆነ የሆነ የምናደርገው ነገር አያድነን ክርስቶስ ግን ያድነናል ሃሌሉያ ሶስተኛውና ግን ሊቆይበት የፈለኩት ክፍል ስለሆነ በዚህ ጨርሳለሁ ሶስተኛው ባይገርማችሁ አሁን ትልቁ ከዚህ سنወጣ ሊያቆመን የምችል ከዚህ سنወጣ ሊጥለን የምችል ሐሳብ ነው ማቀርብላችሁ እና እዚህ እንደውም አልቸኩልም አሁን ዋና ስለሆነ ምንድነው ፓስተር ሶስተኛው ብትሉኝ ሶስተኛው ሐሳብ ራስል ለጌታ ማቅረብ ራስል ለጌታ ማቅረብ የኤሮ ዳይናሚክስ ሄግ ፓይለቱ ገብቶ የሆነ ነገር እስኪያደርግ ድረስ አውሮፕላኑ ውስጥ ገብቻ በጸልይ ጾም ጸሎት ቢዝ ሰዎችን ባስተባብር አውሮፕላኑ አይነሳም ያ ግን ፓይለቱ ቁልፉን ሲያስነሳ ማረግ ያለበትን ነገር ሲያደርግ ህጉ መስራት ሲጀምር የመረት ስበት ይለቃል ግልጽ ነው አይደለም እንደ ክርስቲያኖች አሁን ተመልክቱ የህይወት መንፈስ ህግ በእኛ ውስጥ አለ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለ ግን የት ጋር ነው ስራ ላይ የሚውለው ቁልፉ የት ጋር ነው ያለው ለምለው ጥያቄ ይሄው ቁልፉ ራስን ለጌታ ማቅረብ ላይ ነው ያለው ምን ማለት ነው ፓስተር ያውላችሁ ሮሜ 8:5 ላይ ምንድነው ምለው እንደ ስጋ ፈቃድ የምንኖሩ 
የሥጋ ነገርን ያስባሉ ያስባሉ ራስን ለጌታ ማቅረብ ወይም ደግሞ ስለ ጌታ ማሰብ የሚለው حساب አንድ ነው ሳቀርብ ጌታ ሆይ አንተ እንደምት حساب እንደ حسابي መንገደ እንደ መንገዲ ይሁንልኝ ጌታ ሆይ ኤቭሪዴ ማስቦ ስለ አንተ እንዲሆን ይፈልጋለሁ ስራዬ ሁሉ ውስጥ አንተ ማየት ፈልጋ እንደነ ዳንኤል የትኛው ማይነ ቢዝነስ ውስጥ አንተ ማየት ፈልጋለሁ ለምን ይሄን ስራ ሰጠህ ለምን ይሄን ገንዘብ ሰጠህ ለምን እዚ ቦታ አስቀመጥከኝ ምን ትፈልጋለ የምል ነገር ውስጥ መምጣት አለብኝ ሃሌሉያ አያቹ አቅረቡ የሚለው हिसाब ብዙ ቦታ እናገኛለን ለምሳሌ ምን አለ እንደ መንፈስ ፈቃድ የምንኖሩ የመንፈስን ነገር ያስባሉ እዚህ ጋር ነው በቃ ውድ ከሰዓት በኋላ እንደ መንፈስ ፈቃድ የምንኖርallen እንደ ስጋ ፈቃድ የምንኖርallen እዛ ጋር ነው ልዩነት የምናመጣው ስለ መንፈስ እንደምንኖር እንደነማ አቆ ስለ መንፈስ ነው ማስበው ስለ ስጋ እንደማ እንደምንኖር እንደነማ አቆ ስለ ስጋ ነው ማስበው ቤት መኪና ይሄንን ያንን አኢትዮጵያ አለውን ሌላ ቦታ አለውን ሁሉ ግዜ ስለ ስጋ ብቻ ማሰብ ሞትን ያመጣል አውሮፕላኑን ይጥላል ነው የሚለው ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ህይወትና ሰላም ነው ይላል ጮክ በሉና አሜን በሉ አሁን ተመልከቱ ሌላ እዛቹ እዛው ሮመ 8 አራት ላይ ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ጥል ነው ይላል ከእግዚአብሔር ጋር የተጣለ እንዴት ነው መኖር የምንችለው እኛ ስለ ስጋ ባሰብን ቁጥር እግዚአብሔር እቺ ልጅ ከነጋራ ጥለኛ ናት ይላል ስለሱ ስለ መንፈስ ማሰብ በጀመርን ጊዜ ደግሞ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርከናል ያ የኤሮ ዳይናሚክ ሲግ በእኛ üst ይሰራል ክብር ለጌታ ይሁን የህይወት መንፈስ ሲግ እኛ üst ይሰራል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁን ሊጨርስ በዚህ አይውላችሁ ያቺ ክርስቲያን ያቺ ክርስቲያን ለአቶ ህግ ጋብቻ ሆዳ ስትኖር ብዙ ስትሬስ üst እናለፈችው ህጉ ያሳያታል እንጂ አይረዳትም ተባብለናል ግን ክርስቲያን አቶ ጸጋን ስታገባ እምገርማቹ ጸጋ ህግ ማሳየት ብቻ ሳይሆን መርዳት ጀመረ አይዞሽ ማለት ጀመረ ከዛ በኋላ ሞራሏ ብድግ አለ ማል ቸሎ ነገር የለም ማለት ጀመረች ክርስቲያን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ምክ ድጋፍ አገኘች ካቶ ጸጋ አሁን ክርስቲያን ያውላቹ ጸጋን የምታስደስተው ጸጋ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ክርስቶስን እኛ እንደ ክርስቲያን የምናስደስተው በሕግ አይደለም በሕግ አይደለም አንችልም ኦሬዲ ወድቀናል አሁን በጸጋ ነው ኦቨርዌልም አርጓታል ጸጋ ክርስቲያንን በቃ ስትመጣ ተሸማቀነ መጣችሁ አሁን ባንድ ወር ባልደረሰ ህይወቷ ተቀየረ የነ ህይወት እንደዛ ነው ጌታን ሳገኘው አንገደፍች ነው መጣው ጌታን ሲቀበለው ህይወት ትራንስፎርም ይሆነ ምንም ባረግለት እሱ ካደረገልኛ አንጻር በፍጹም ላስደስተው አልችልም በዛ አረ አሜን በሉ አንድ ላይ በጸጋ ስንኖር ይገርማችኋል ህግ የምባል ነገር የለም ጸለክ አልጸለክም ብሎ ተቆጣጣሪ የለም መጸለይ ህይወታችን ይሆን ላይት ስታይ ማገልገል ማካፈል መመስከር አሁን ብዙ ያዘን የሕግ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ወደዚህ ሕይወት መንፈስ ይጠራናል አረ ክብር ለጌታ ይሁን ፓስተር ስታን የኛ ፓስተር ቀድም ቪዲዮ ላይ ስናገረ ሰማችሁ አሜሪካዊ ነው እና ስታፍ አለን ግን እሱን መስማት ያው እነ ብቻ ሳሎን ከንም ጋር አለን ሞር እንሰማዋለን ለምን ሌላ የተለየ ሐሳብ ይዞ ይመጣል እኛ ኦሬዲ እንታወቃለን ባይላችን አለ አስተዳደጋችን አለ ከሱ ለየት ያለ ሐሳብ አገኛለሁ እና ፓስተር ስታን እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዴት ነው ስለው እሱ ደግሞ የሚያመጣው የተለየ ዳይመንሽን ያመጣል ባለ ሰራበትም እሰማውallow እንዴ ይሄ ማለት ይሄን ቀል በኋላ አንድ ጊዜ ተነጋገረን ፓስተር ስታን እንዴት አድርገን ከፋይናንሻል ችግር ከዚህ ቸርች እንውጣ በቃ እንዴ ማገልገል እንጂ የገንዘብ ስትሬስ እንዴት እናቆም አልኩት ከዛ በኋላ ሐሳብ አመጣ ሐሳቡ መሰራቹ ፓስተር እነዚህ አሜሪካ ቸርቾች እነም ድሮ የማገለግልበት አሁንም የፈለክ ሰው ጠይቅ ገንዘብ እኮ በአስራት ብቻ አይመጣም አለ እንዴት ነው የሚመጣው እሱ ንገረኝ አልኩት እያንዳንዱ የፈረንጅ ቤተክርስቲያን አባል እያንዳንዱ እንኳን ባይሆን በቃ በብዙ ከሞትን ቤታችን ሁሉ የቸርች ሁሉ ብለ ኦሬዲ ውል ፋይል አርጎ ፈርሞ አስገብቷል ለምን ወጣ ህዝቡን ከሞታችሁ ድንገት ቤታችን የቸርቹን ብላችሁ አታስፈርምም ማለት ፓስተር ስታን የኛ ቸርች እኮ ቤት ኦሬዲ ለሰባት ትውልድ አልፎ ተሰብቷል እንዴት ነው ከዚህ ህዝብ ውስጥ እና አውጥቼ ራሴ ማድርገው ሐሳቡ ግን ጥሩ ነው ጥሩ አይደል ቆይ 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 አሁን እንዴ አይነት ብርቅ የሆነ ሐሳብ አሁን በሕግ ቤቱን ፈርሞ ለና የሚሰጣለ በጸጋ ግን ይሰጣል ወይስ አይሰጠኝ አንድ ሁለት ሰዎች አግኝቻለሁ ወደ ኋላ ቀሩ ፕሮግራሙ ሲያልቅናንተ ወደ ኋላ ቀሩ በጸጋ ሲሆን ይሰጣል ክብር ለጌታ ይሁን 
ያቺ ማርያም ያልባስትሮስ ብልቃጥ ያውለ በወቅቱ በጣም ውድ የሆነውን ማንም ህግ የሰጣት የለም ማንም የነገራት የለም የያትና አለው አላችሁ ኢየሱስ እዛ ቤት እና ማንነስ ቦም ቤት ምን ያရገ ነው ያስተማረ ነው እስቲ ያችን ካስቀመጥኩባት ያልባስትሮስ ብልቃጡን ይጀል ይሂድ ለማንም ማልናገሩ ምክንያቱም ለጎረ ቤት ይጀልል ነው ቢል አትስ ለኢየሱስ ምን ነከሽ አበርሽ ወይዱኛል እስቲ ትዛዝ ሰጣት አለ የለም በምንድን ነው እኔም ታረገው በውስጣ በገባው በህይወት ሃሌሉያ መንፈስ ህግ ነው መመረው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ሄደችና ማንም ሰው እንደው መምጣቷ ተፈላጋ አይደለችም እዛ ቦታ በመጀመሪያ እግሩ ስር ካሻረገ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ቤት መስጠት ማለት እኮ ይሁን ነው አንድ 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 ጅን ያለው መውጣት ያለበት አንድ ላይ አሜን በሉ እንደ መጀመሪያ መኪና سنጠይቅ ለሰው መኪና ሲጡ ብለን سنተከባድ ነበር አሁን ወደ 15 መኪና ለሰው ሰተናል ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ቤተ ማንሰጥበት ምክንያት ነው ይዘናን ነድም በታሻግሩት አይሻልም ፓስተር ስታን በዚህ ቦታ እድሜ እንድበዝ ምንድን ከፈለክ በፍጹም አልጠይቅም እኔን አልኩ ግን ወደዛ መምጣት ምንችለው አያች ህጉ 10% ለጌታ ሲጡ ይላል ጸጋ ምን ይላል መሰላችሁ ያ እንኳን ገንዘባችሁ እናንተም የለናችሁ ይላል ህጉ 10% ሰርካምቱ ሲል ባልና ምስት በ10% ይጣላሉ ልስጣ ልስ አንቺ ገንዘብ ይወሰ ለፓስተር ሰጫለሽ ምን አመን የምን ሰው አይጠፋም ደርሶኛል ደሞ አመቱ ጸጋ ምን እምን ይመስላችኋል ያለም በሙሉ የሱ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን አንድ አባትና እናት ነበሩና ልጃቸውን ገንዘብ ያስቀምጣል ለኮሌጅ ብሎ 200000 ዶላር ደረሰ ዳላስ ነው ይሄ ሁለተኛ ታሪክ ነው 200000 ደረሰ ምገርማቹ ነገር ልጃቸው ልክ ኮሌጅ ለገባ ሲል በመኪና አክሲደንት ይሞታል በጣም ልባቸው ተሰበረ ያዘኑ ጊዜ አበቃ ከዛ በኋላ ገንዘቡ ምን እናርግ ብሎ ባልና ምስ ተነጋገሩ ከዛ በኋላ እንደ ለሱ ለኮሌጅ ብለን ያስቀምጥን 200000 አለ ለምን በቀሱ ወደ ጌታ ስለሄደ ይሄን ገንዘብ እንዳለ ወስደለምን ለቸርች አንሰቅም አሉ ዛሬ አመጡና ለፓስተር ሰጡ ፓስተሩ ለምን መስክራሉ በእውነት ነው ምላቾ የተክለኛ ታ መሰከሩ እና ልጃችን እንወደዋለን ለፊቸሩ እናስብ ነበር 200000 ዶላር ያው ሬዛ ረግነለት ለኮሌጁ ነው እንዳጋጣም እንደምታቁት በመኪና አክሲደንት ሞተ ይሄንን 200000 ዶላር ለቤተ ክርስቲያን በቃ ጌታ ደስ ላለው ቦታ እንዲሁን እንፈልጋለና ይሄን በማረጋችን ደስታ ተሰማናሉ ከዛ በኋላ ይሄን መልእክት ያሰሙ ሁለት ባልና ምስ ደሞ ወደ ቤታቸው ሲሄዳሉ አብሮ ያው መቸን ከቸርች በኋላ እንደን ነበር እንባባ አይደለም ባልና ምስ ደሞ መኪናውስ ገብቶ ወደ ቤታቸው ይዳሉ ከዛ ምስትየው ለባልየው መቸም ጥሩ ነገር ከምስት ነው የሚመጣ ብዙ ጊዜ ምስትያ እንደ እኛም እኛ ጋር ያለውን 200000 ዶላር ለምን አንሰጥም ለቸርች አሉ ምስክረቱን ከሰሙ በኋላ ከዛ ባልየው እንደ እኛ ልጃችን ሞቷል እንደ ያለ ከዛ ምስትየው እስኪ ሞት ድረስ መጠበቅ አለብን ወይ አለ አረ እስኪ ሞት ድረስ መጠበቅ ያለበት ዳቆናት ከተዘጋጃችሁ ዛሬ ኦፈሪንግን ሰበስባለሁ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን 200 ሺ ልጁን አቶ ማን ነው ወደ ቸርች ላይ ያመጣው ጸጋ ብቻ ነው ይሁንላች አቶ ጸጋ ከሰጠው ፍቅር የተነሳ ወይ ዘሮ ክርስቲያን ምን ላድርክ ነው የምትለው ምን ላድርክ መቼው ድርሶ መቼ አስራትን ጸልየበት እንበሎፕ ውስጥ አድርገ አቶ ህግ ደግሞ ብቻ ዛሬ ዛሬ ሰጣሎ ብለ በኋላ ችግር ውስጥ እንዳንገባ ነው የሚለው ይከብደዋል ህግ ማረግን በፈልጋ አቅም የለውም አቶ ጸጋ ግን ሲመጣ እግዚአብሔር ይመስገን የይሮ ዳይናሚክስ በገንዘባችን ዙሪያ በልጆች እድገት ዙሪያ በትዳራችን ዙሪያ ባገልግሎታችን ዙሪያ ኃይልና ጉልበት ሰጠናል ክብር ለጌታ ይሁን አረ ቆሙና ለዚህ ጌታ አንድ ላይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስቲ የተደረገለት ሰው ብዙ ልልታና ጭብጨባ ለአምላካችን ክብር ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እምገርማቹ ኢብራውያን ምዕራፍ 4 ላይ ምን ይላል በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ሁሉ ጊዜ አይደለም እገርማቹ የሚያስፈልገን ጊዜ አለ እርዳታ የሚያስፈልገን ጊዜ አለ በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ጸጋን እንድትቀበሉ እርዳታ እንድታገኙ 
ወደዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት ቀረቡ ይላል ምን ማለት ነው በሌላ መንገድ እኛ አሁን ባለው ናቹራል ሎ ብቻ ኦፕሬት አናደርግም አሁን ይሄ የአይሮ ዳይናሚክስ ህግ መጀመር ያለበት ጊዜ አለ መለኮታ የሆነ ስራ በእኛ ውስጥ መሰራት ያለበት ጊዜ አለ በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ወደዚህ ጸጋው ዙፋን ቀረቡ ማለት ፕላግ አድርጉት ይላል እግዚአብሔር ተባረከ ይላል ጌታ ትልቅ አምላክ ነው ለምን ቆያውን ፓስተር ክርስቲያን በኃጢአት ይወድቃል አው ምንድነው ችግሩ ስለ ስጋ ስለሚያስብ ነው በቃ አጥቺ የመጨረሻው እንኳን ያዛችሁ ነው በቃ ይበቃል እሱ ሰው ያሰበውን ነው የሚሆነው ስለ ስጋ ካሰብን በዛ ኃጢአቱን መገኛታችን አይቀርም ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ግድ የሚያስብ ወደ ህይወትና ወደ ሰላም ይሄዳል የኤሮ ዳይናሚክስ ሁሉ ከስጋ ማሰብ ጋር አይደም የሚሄደው ከመንፈሳዊ ሐሳብ ጋር ነው ስለ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያስቡ ግን ህይወት ይሆንላችኋል ሰላም ይሆንላችኋል ይላል ስለዚህ ክርስቲያኑ የሚወድቀው ፊልም ሲያይ ካደረ የሆነ የሆነ ነገር ሲያይ ካለ ሐሳቡ ዘላ ላይ ከሆነ ሊወድቅ ይችላል ግን ከዛ ወጥን በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ለመገኘት ይሄ በእኛ ውስጥ ያለው የህይወት መንፈስ መንቀሳቀስ አለበት አረ ክብር ለጌታ ይላል ክብር ሁሉ ለጌታ ይላል ሃሌሉያ ሮሜ ምራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ቢተዱ ሰውነታችሁን ሄያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ይላል ይሄንን የመጨረሻው ነው የምናገረው ሮሜ 6 14 ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ብልቶቻችሁን የጽድቅቃ ጦር አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ ነው የምብለው የኛ ስራ ከዚህ ስንወጣ ማቅረብ ነው ሰይጣን ደሞ ወደዛ እንዳናቀርብና ለራሱ እንድንሆን ይፈልጋል ገብሩ አንድ ጊዜ አውስትራሊያ ሄጀ አጋንን ታወጣዋለ ደሞ አጋንንት አፍሪካን ጂ አውስትራሊያ አለ አሉኝ አለ አዎ አለ እናንተ ጋር ኮዶሮ ምናምን ፍየል በግ ስለምትወስዱ መንፈሱ በዛ ነው መጣው አሉኝ አለ የናንተ ደሞ በአንቴና ነው የሚገባው አልኳቸው ስለዚህ ሁላችንም ሄደን እናየው ነገር ነው እናስበው በዛ አንቴና ነው ብዙ ነገር የሚገባው ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ግን ከዚህ ኦርዲነሪ ነገር ወተን ከዚህ በቃ እንደ ካዳከ ካደከመን ካታከተ ነገር ወተን ያበራ አቤት ኢሳይያስ ምራፍ 60 ላይ ተነሽና አብሪ ብራን ወጦልሻል አይዛ ሁሉ ወደ ብራንሽ ይመጣሉ ይላል ለማብራት ይሄ ሶስተኛው ህግ መስራት አለበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ